হ্যালো ব্রুবান ওয়েলকাম টু জেনারেল স্টাডি কেয়ার আজ হচ্ছে আট নভেম্বর দু হাজার তেইশ তোস্কের এই ভিডিওতে আট তারিখের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি রয়েছে সেগুলি আলোচনা করব এবং প্রশ্নের সাথে সাথে কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশনও দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে সেরা এই ভিডিও যদি পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করতে চাও তাহলে টেলিগ্রাম গ্রুপ জয়েন করে ডাউনলোড করতে পারো টেলিগ্রাম গ্রুপের যে লিঙ্ক সেটি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তাহলে চলো প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কে সিবিআইয়ের যুগ্ম পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে তো এখানে সঠিকোত্তর হবে কি অপশন এ প্রবীণ মাধুকর তো সম্প্রতি এই প্রবীণ মাধুকর সিবিআই অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের যুগ্ম পরিচালক অর্থাৎ জয়েন্ট ডাইরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইনি হচ্ছেন একজন আইপিএস অফিসার প্রবীণ মধ্যকর তো ইনি সম্প্রতি সিবিআই বা সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের যুগ্ম পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হলেন তা ইনি হচ্ছেন দু সালের একজন আইপিএস অফিসার আচ্ছা যে ইনি তো যুগ্ম পরিচালক বা এই জয়েন্ট ডাইরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হলেন তো বর্তমানে সিবিআই ডাইরেক্টর হিসেবে কে নিযুক্ত আছেন তো বর্তমানে সিবিআই এর ডাইরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত আছেন প্রবীণ সুদ এবং এই সিবিআই এটি প্রতিষ্ঠা করা হয় কবে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয় ফার্স্ট এপ্রিল উনিশশো সালে আর এর সদর দপ্তর হচ্ছে নিউ দিল্লিতে আচ্ছা সাম্প্রতিক সময়ে যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু অ্যাপয়েন্টমেন্টস হয়েছে সেগুলি বলি যেরকম সম্প্রতি অ্যাডভোকেট কে ভি আর বিন্দ কর্ণাটক হাইকোর্টের একজন অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে আর সম্প্রতি প্রফেসর সারং দেও ডাব্লিউএইচও এর টিভি অ্যাডভাইজারি গ্রুপে নিযুক্ত হয়েছেন এছাড়া সম্প্রতি বাংলাদেশের একজন নাগরিক শামিমা ওয়াজেদ তো এই শামিমা ওয়াজেদ ডাব্লিউএইচও অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের রিজিওনাল ডাইরেক্টর ফর সাউথ ইস্ট এশিয়া হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন আর সম্প্রতি দীপেশ নন্দাকে টাটা পাওয়ার রিনিউয়েবল এনার্জি লিমিটেডের সিইও এবং এমডি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে আর সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া মনোরঞ্জন মিশ্রাকে তাদের নতুন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত করেছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ভারতে জাতীয় ক্যান্সার সচেতনতা দিবস কোন দিনটিতে পালন করা হয়েছে তো এখানে সঠিকোত্তর হবে অপশনটি সাত নভেম্বর তো সম্প্রতি সাত নভেম্বর পালন করা হয়েছে জাতীয় ক্যান্সার সচেতনতা দিবস অর্থাৎ প্রত্যেক বছরই কিন্তু এই সাত নভেম্বর ভারতে ক্যান্সার সচেতনতা দিবস বা ন্যাশনাল ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ডে এটি পালন করা হয় অর্থাৎ এই যে ক্যান্সার যে রোগ সেটির যে ভয়াবহতা সে সম্পর্কে কিভাবে বাঁচবে অর্থাৎ ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা সচেতনতা এই সচেতনতা দিবস পালন করা হয় সাত নভেম্বর তো সঠিকোত্তর কি অপশন ডি সাত নভেম্বর আচ্ছা এটা গেলো কি ভারতের জাতীয় ক্যান্সার সচেতনতা দিবস যদি প্রশ্ন আসে যে ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে কবে পালন করা হয় বিশ্ব ক্যান্সার দিবস কবে পালন করা হয় সেটি কিন্তু হবে চার ফেব্রুয়ারি আরেকবার বলি ন্যাশনাল ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ডে এটি পালন করা হয় সাত নভেম্বর আর ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে পালন করা হয় চার ফেব্রুয়ারি আচ্ছা এ পর্যন্ত এই নভেম্বর মাসে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ডে বা দিবসগুলি পালন করা হয়েছে সেগুলি বলি যেরকম চার নভেম্বর পালন করা হয়েছে গঙ্গা উৎসব ডে আর পাঁচ নভেম্বর পালন করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড টি সুনামি অ্যাওয়ারনেস ডে অর্থাৎ সুনামি সচেতনতা দিবস আর এই সাত নভেম্বর পালন করা হলো কি ক্যান্সার সচেতনতা দিবস পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কোন রাজ্যে পাড়োমালা পেরুন্নল উৎসব পালন করা হয়েছে তো এই প্রশ্নের সঠিকোত্তর অপশনটি কেরালা তো সম্প্রতি কেরালাতে পালন করা হয়েছে বিখ্যাত পারোমালা সরি পারোমালা পারোমালা পেরুন্নল উৎসব অ্যাকচুয়ালি যে পারোমালা পেরুন্নল উৎসব এটি মূলত কেরালাতে যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা রয়েছেন না তাদের একটি বিখ্যাত উৎসব অর্থাৎ একটি খ্রিস্টান ফেস্টিভ্যালস এটা এই পারোমালা পেরুন্নল ফেস্টিভ্যাল তো সম্প্রতি এটি কেরালাতে পালন করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বছরই কিন্তু এটি পালন করা হয় এই জাঁকজমকভাবে আর কি জাঁকজমকপূর্ণভাবে তো সঠিকোত্তর অপশন ডি কেরালা আচ্ছা একটু কেরালা সম্পর্কে বলি তো সম্প্রতি কিছুদিন আগে কেরালা সরকার লাকি বিল অ্যাপ চালু করেছে রাজ্যে আর সম্প্রতি কেরালা যে ক্যাবিনেট রয়েছে তারা রাজ্যে গ্রেফেন প্রোডাকশন সেন্টার চালু করার কথা ঘোষণা করেছে আর সম্প্রতি কেরালা দেশের প্রথম হল মার্কিং সেন্টার্স অর্থাৎ প্রত্যেকটা জেলাতে এই হল মার্কিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে কেরালা আর সম্প্রতি কেরালা সরকার মাল্টি ইনোগুরাল মাইক্রোসাইটস লঞ্চ করেছে এই রিলিজিয়াস ট্যুরিজমের জন্য অর্থাৎ ধর্মীয় পর্যটন বাড়ানোর জন্য রাজ্যে আর কেরালার রাজধানী কি কেরালার রাজধানী তিরুবন্তপুরম বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন পিনারাই বিজয়ন আর কেরালার বর্তমানে গভর্নরকে আরিফ মোহাম্মদ খান 
পরের প্রশ্ন সম্প্রতি দুদিনের দা জি টোয়েন্টি স্ট্যান্ডার্ড ডায়ালগ কর্মসূচি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে কি অপশন বি নিউ দিল্লি আমাদের যে রাজধানী নিউ দিল্লি সেখানে যে ভারত মণ্ডপম রয়েছে সেখানেই কিন্তু সম্প্রতি দুদিনের দা জি টোয়েন্টি স্ট্যান্ডার্ড ডায়ালগ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল তো আমরা জানি এবারে দু হাজার তেইশ সালের যে জি টোয়েন্টি সম্মেলন সেটি ভারতে অনুষ্ঠিত হয়েছে তো তার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু দ্য জি টোয়েন্টি স্ট্যান্ডার্ড ডায়ালগ কর্মসূচি এটি সম্প্রতি নিউ দিল্লিতে আয়োজন করা হয়েছিল নিউ দিল্লিতে যে ভারত মণ্ডপম রয়েছে এই গান্ধী ময়দানে সেখানে এর আয়োজন করা হয়েছিল তো সঠিক উত্তর কি অপশন বি নিউ দিল্লিতে এবং এটি আয়োজন করা হয়েছিল এই দুই এবং তিন তারিখে নভেম্বরের দুই এবং তিন তারিখে পরের প্রশ্ন সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশের মহাপরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মাবলী পরিবর্তন করেছে কি তো সঠিক উত্তর কি অপশন সি ইউপিএসসি অর্থাৎ ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন অর্থাৎ এই যে বিভিন্ন যে রাজ্যের পুলিশের মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয় বা বড় বড় আইপিএস আইএস বা আমলা যে নিয়োগ করা হয় তো সে সকল কিন্তু ইউপিএসসির পক্ষ থেকে করা হয় তো সম্প্রতি এই ইউপিএসসি বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশের মহাপরিচালক অর্থাৎ ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মাবলী পরিবর্তন করেছে তো সঠিক উত্তর কি অপশন সি ইউপিএসসি বা ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন আচ্ছা এখানে একটু ইউপিএসসি সম্পর্কে বলি এর পুরো নাম তো বললাম ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন এটি প্রতিষ্ঠা করা হয় ফার্স্ট অক্টোবর উনিশশো সালে আর সদর দপ্তর হচ্ছে নিউ দিল্লিতে আর বর্তমানে চেয়ারম্যানকে ডক্টর মনোজ সোনি পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কে শ্রী সোমনাথ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে কি অপশন এ নরেন্দ্র মোদী আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি শ্রী সোমনাথ ট্রাস্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে অর্থাৎ শ্রী সোমনাথ ট্রাস্ট বোর্ড বলতে বোঝায় সোমনাথ মন্দির যে রয়েছে তো সেখানকার শ্রী সোমনাথ ট্রাস্ট বোর্ড তো সঠিক উত্তর কি অপশন এ নরেন্দ্র মোদী পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কে গ্লোবাল বায়ো ইন্ডিয়া দু হাজার তেইশের ওয়েবসাইট লঞ্চ করেছেন তো এখানে সঠিক উত্তর হবে কি অপশন এ জিতেন্দ্র সিং তো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর জিতেন্দ্র সিং সম্প্রতি গ্লোবাল বায়ো ইন্ডিয়া দু হাজার তেইশের ওয়েবসাইট লঞ্চ করেছেন অ্যাকচুয়ালি দু হাজার পর্যন্ত কিন্তু আমাদের দেশ ভারতকে একটি টপ ফাইভ গ্লোবাল বায়ো ম্যানুফ্যাকচারিং হাউস হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে দু হাজার মধ্যে ভারতকে টপ ফাইভ গ্লোবাল বায়ো ম্যানুফ্যাকচারিং হাফ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তার জন্যই সম্প্রতি আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অ্যাকচুয়ালি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি মিনিস্টার ডক্টর জিতেন্দ্র সিং এই গ্লোবাল বায়ো ইন্ডিয়া দু হাজার তেইশের ওয়েবসাইট লঞ্চ করেছেন তো সঠিক উত্তর হবে কি অপশন এ জিতেন্দ্র সিং পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কাকে প্রশাসনিক এবং বাজেট সংক্রান্ত প্রশ্নে জাতিসংঘের উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি সুরেন্দ্র আধানা তো সম্প্রতি ভারতীয় ডিপ্লোমেট সুরেন্দ্র আধানাকে এই জাতিসংঘে প্রশাসনিক এবং বাজেট সংক্রান্ত প্রশ্নে জাতিসংঘের উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে কিনা একটু বলি যেরকম ইউনাইটেড নেশনস অ্যাডভাইজারি কমিটি অন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড বাজেটারি কোয়েশ্চেন্স তো এর উপরেই কিন্তু এই সুরেন্দ্র আধানাকে সম্প্রতি নিযুক্ত করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে কি অপশন বি সুরেন্দ্র আধানা আচ্ছা একটু জাতিসংঘ সম্পর্কে বলি বা ইউনাইটেড নেশনস সম্পর্কে বলি এটির প্রতিষ্ঠা করা হয় চব্বিশ অক্টোবর উনিশশো আর এর বর্তমানে সেক্রেটারি জেনারেল হচ্ছেন অ্যান্টোনিও গুটারেস আর সদর দপ্তর কোথায় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পরের প্রশ্ন সম্প্রতি সিবিএসসি কোন দেশে নতুন প্রশাসনিক কার্যালয় চালু করবে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ইউএই অর্থাৎ ইউনাইটেড আরব আমিরাত তো সম্প্রতি এই সিবিএসসি বা দ্য সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ঘোষণা করেছে যে খুব তাড়াতাড়ি তারা ইউএই অর্থাৎ ইউনাইটেড আরব আমিরাত বা সংযুক্ত আরব আমির শাহিতে একটি কার্যালয় চালু করবে এবং এই ইউনাইটেড আরব আমিরাতের যে রাজধানী আবুধাবি সেখানেই মূলত এই সিবিএসসি নতুন প্রশাসনিক কার্যালয় চালু করা হবে তা আমাদের যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান তিনি কিন্তু এরকমটা জানিয়েছেন তো সঠিক উত্তর অপশন সি এই সরি অপশন বি ইউএ আচ্ছা এখানে একটি ইউএই বা ইউনাইটেড আরব আমিরাত সম্পর্কে বলি এর রাজধানী তো বললাম আবুধাবি এর মুদ্রা হচ্ছে দিরহাম আর বর্তমানে প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহান পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন দেশ চীনের ওয়েল্ড অ্যান্ড রোড প্রকল্প থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি ফিলিপাইন তো সম্প্রতি ফিলিপাইন এই চীনের যে বিখ্যাত প্রকল্প বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্প তো সেই বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্প থেকে কুইট করার বা বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়
ফিলিপাইন্স আচ্ছা ফিলিপাইন্সের রাজধানী কি ফিলিপাইন্সের রাজধানী হচ্ছে মানিলা আর মুদ্রা হচ্ছে ফিলিপাইন্স পেসো আর বর্তমানে ফিলিপাইন্সের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন রাদ্রিগো ডাত্রাত্রে এবার গত দিন তোমাদের যে প্রশ্ন করছিলাম প্রশ্ন ছিল ফিফা বিশ্বকাপ দু হাজার আয়োজন করবে কোন দেশ তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন এ সৌদি আরব তো দু সালের যে ফিফা বিশ্বকাপ সেটি কিন্তু সৌদি আরব আয়োজন করবে অ্যাকচুয়ালি ফিফার পক্ষ থেকে এরকমটাই জানানো হয়েছে আর এবার আজকের প্রশ্ন অর্থাৎ তোমাদের জন্য যে প্রশ্ন থাকবে প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার কোথায় ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের একটি শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে তো অবশ্যই তোমরা এই প্রশ্নটি সঠিক উত্তর কমেন্ট বক্সে করবে তো বন্ধুরা এই সেলস্কের ভিডিও যেখানে আট তারিখের গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি আলোচনা করলাম তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে পরের ভিডিওতে অন্যান্য প্রশ্নাবলী নিয়ে হাজির হবো আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ